السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معي فيديو جديد من مين فيديو النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين إيه رأيكم في الوردة المتعددة الطبقات الجميلة الحلوة دي تحفة 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 3D برزة بتدينا أكتر من طبقة وممكن نعمل عدد الطبقات اللي احنا حابينها للوردة بتاعتنا طيب إيه رأيكم الفكرة بتاعتي النهاردة إن احنا نبتدي نشتغل مربع من وردة متعددة الطبقات زي ما احنا شايفين لعمل مفرش سرير أو مفرش سفرة أو بطانية بيبي أو مفرش مربع كده للأنتري من المربعات اللي هنعملها مع بعض النهاردة لكن هنكون منه هحط لكم صورة مفرش سرير في منتهى الجمال والروعة على الفيديو إن شاء الله زي ما احنا شايفين الوردة بتاعتنا بتكون متعددة الطبقات يعني بقدر أعمل وردة من أكتر من طبقة وبعد كده بحولها لمربع وبيكون طبعا عندي داخل المربع ده بردك اوراق الشجر بتاعه الورده بتاعتي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل هنشتغل بمجموعه الوان وهنشوف مع بعض دلوقتي المربع وان شاء الله نشرحه بطريقه سهله جدا وبسيطه تكون سهله عليكم كلكم في البدايه طبعا احنا ممكن نختار لون الورده نفسه على حسب ما احنا حابين تختاروا لون الروز او اللون الاحمر اوكي ما فيش مشكله اي او اللون الاصفر او اي لون من الالوان اللي تحبوها للظهور هتخلوه لون الورده بتاعكم هنخلي لون الوردة باللون الأحمر وهنخلي الجزء الأبيض طبعا في المفرش عندنا وعندنا كمان لون بال يعني جزء باللون الجري الرمادي وعندنا طبعا أوراق الشجر بتاعة الوردة هكون باللون الأخضر هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل أول حاجة طبعا ببتدي أعملها للوردة بتاعتي صعب ان احنا نجيب دلوقتي بداية الخيط من الداخل فمش هنضيع علينا الوقت هنعمل دائرة سحرية انت ممكن تبتدي بمجموعة من السلاسل وممكن تبتدي بمجموعة ايه بدائرة سحرية على حسب ما بتحبي الطريقة السهلة عليكي اشتغلي بيه احنا طبعا شرحنا كل الطرق مع بعض بسيب مسافة من الخيط وانا افضل طبعا الطريقة السحرية هجيب الخيط بتاعي هلف على اتنين من الاصابع بالشكل ده والف خلف الاصابع واجي تاني من الامام لما باجي من الامام ما بجيبش الخيط جنب بعضه بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس زي ما احنا شايفين وارجع الف تاني للخلف هلف في ايدي الناحيه التانية الابره اللي هنشتغل بيها رقم تلاتة ونص مليمتر وعلى حسب طبعا سمك الخيط بتاعي اتكون عندي هنا على ايدي حلقتين بدخل تحت الحلقه الاولى واسحب الحلقه التانية من تحت الاولى بالشكل ده هلف في ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده واتاكد ان طرفين الخيط بصوا داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي طرف خيط البدايه اللي هو طبعا مش متصل بيه الشله بحافظ عليه لان هو اللي هيقفل لي الدائره السحريه اما الطرف اللي هو متصل بالشله برفعه على ايدي بالشكل ده وابتدي اشتغل اتكون عندي هنا كده بالشكل ده حلقه الحلقه دي طبعا انا ما اشتغل على طول قبل ما اقفل الدائره السحريه بتاعتي طيب هنلف الخيط بقى ونخرج من الحلقه دي بسم الله الرحمن الرحيم كده بكون ارتفعت سلسلة السلسلة دي بتقوم معايا بدورين الدور الاول هي خلاص عملته ايه هو ان هي قفلت لي الدائرة السحرية طيب الدور التاني ايه ان هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة اللي هشتغلها لو الغرزة اللي هشتغلها ارتفاعها اكتر من سلسلة اما لو الغرزة اللي هشتغلها غرزة حشو فبتكون هي هي بردك الارتفاع بتاعي واحنا بالفعل هنشتغل غرزة حشو داخل الفراغات بتاعتنا الفراغ بتاعنا ده اذا مش هرتفع حاجة تاني السلسلة اللي ارتفعتها قفلت بيها واعتبرتها ايه الارتفاع بتاع غرزة الحشو هدخل داخل الفراغ بتاعي واشتغل 16 غرزة حشو ازاي بشتغل بقى غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغي بيكون عندي زي ما احنا شايفين اللفة بتاعت الدائرة السحرية والخيط كمان اللي هو ايه الزغير اللي احنا هنقفل بيه في النهاية اسحب الخيط بتاعي واخرج معايا كده على الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منهم هما الاثنين كده اول غرزه تاني غرزه وبكرر بيكون معايا على الابره حلقه بدخل من غير ما الف اي حاجه الف الخيط واخرج بالشكل ده معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم هما الاثنين ثالث مره بيكون معايا حلقه ما بلفش الخيط وانا داخله لا بدخل مباشره اسحب الخيط بقى الفه واخرج بيكون معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم كده ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر طيب السنتر بتاع الـ الـ الدائرة الساحية بتاعتي واسع بشد خيط البداية ده بضيق المكان اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر 
16 كده بعد ما اشتغلت 16 غرزة بتوعي خيط البداية ببتدي بقى اشده بقفل مركز الدائرة بتاعي بقفل منتصف الظهرة زي ما احنا شايفين باجي هنا عند حرف الفي الاول غرزة اشتغلتها وبدخل وبخلي معايا كمان طرف خيط البداية ابتدي بقى ايه اخفيه الف الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندها الابرة بغرزة منزلق طيب السطر اللي جاي برتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو هدخل اشتغل غرزة حشو الفراغ الاول بعد منهم سلسلتين واحد اثنين السلسلتين اللي فوق دول هسيب تحتهم فراغ واحد الفراغ ده اللي بعد اللي انا اشتغلت فيه واروح للي بعده ادخل واشتغل غرزة حشو واحدة سلسلتين واحد اثنين هسيب فراغ واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل واحد حشو سلسلتين واحد اثنين نسيب فراغ ونروح للي بعدها غرزة حشو في النهاية هيتكون عندي ثمان فراغات مكونين من سلسلتين وتحتهم طبعا ايه غرزة حشو بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة سلسلتين حشو سلسلتين حشو وكل سلسلتين باخدهم من فوق بسيب تحتهم فراغ واحد بس في اخر فراغ موجود عندي احنا كده كونا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فراغات اخر فراغ واحد اتنين طبعا ما بيكونش عندي مكان اشتغل فيه تحت فبروح فين بروح لاول غرزة حشو اشتغلناها وبقفل بغرزة منزلق كده تكون عندي تمن فراغات زي ما احنا شايفين طيب بارتفع بقى سلسلة واحدة بس ارتفع غرزة الحشو هي قابلني دلوقتي غرز الحشو والسلاسل الاثنين اللي احنا طبعا شغلينهم على مسافة تمن فراغات انا ما بشتغلش على غرز الحشو خالص خلاص انا بشتغل على ايه بنات بشتغل دايما فوق السلسلتين الموجودين عندي فوق كل فراغ هنعد بقى اعداد معينة مع بعضينا كده كل فراغ من الفراغات دي هنشتغل فيه ايه هنشتغل فيه غرزة حشو غرزة نصف عمود تلاتة غرزة عمود بلفة تاني غرزة نصف عمود وبعد كده غرزة حشو نقرر تاني هنشتغل داخل كل فراغ ايه واحد حشو واحد نصف عمود تلاتة عمود بلفة واحد نصف عمود واحد حشو احنا طبعا ارتفعنا ارتفاع غرزة الحشو هدخل بقى تحت السلاسل الاتنين دول هشتغل غرزة حشو بعديها غرزة نصف عمود بنشتغلها ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج عندي على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض غرزة العمود بلفة هنشتغل كمان تلات عمود بلفة في نفس الفراغ ازاي بنشتغلها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا تلات حلقات المرة دي هنلف الخيط ونخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من حلقتين بكرر كمان اتنين عمود بلفة اتنين تلات بعد ما اشتغلت تلاتة غرزة عمود بلفة هرجع تاني واشتغل غرزة نصف عمود وبعديهم غرزة حشو كده اشتغلنا اول ورقة من الوردة بتاعتي زي ما احنا شايفين هنروح للورقة التانية فوق السلسلتين وفي كل سلسلتين بشتغل بنفس الطريقة بنفس الاعداد نشتغل غرزة حشو وغرزة نصف عمود تلاتة عمود بلفة تاني ارجع نصف عمود بعديها حشو من فوق هنا انا بعد ما بعمل الحشو الاخيرة ما باخدش اي سلاسل ولا اي مسافات واروح مباشرة للسلسلتين اشتغل حشو نصف عمود في نفس الفراغ تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة نصف عمود تاني غرزة حشو بالشكل ده بفضل بقى على كل السلسلتين اللي هيقابلوني كده احنا اشتغلنا اتنين بقى لنا ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بشتغلهم بنفس الطريقة حشو نصف عمود تلاتة عمود بلفة نصف عمود حشو تاني في نفس الفراغ هكمل بقى الراوند بتاعي كله السطر بتاعي كله وارجع لكم رجعت لكم تاني بكده تكون خلصت الطبقة الأولى بتاعتي بنختمها بغرزة منزلقة فوق أول غرزة حشو اشتغلناها 
طيب احنا كده عملنا الطبقه الاولى ازاي نكون الطبقه الثانيه زي الورده بتاعتنا دي زي ما احنا شايفين وتكون ورده كده منها فيها كل الطبقات بتاعتها بالشكل ده هنيجي دلوقتي هرتفع سلسله واحده بس في نفس المكان اللي انا واقفه فيه عند وش الورده وابتدي الف شغلي الناحيه الثانيه للخلف شايفين غرز الحشو اللي كنا بنشتغلها تحت اهي كل غرزة حشو من الغرز دي هبتدي اشتغل عليها غرزة حشو امامية يعني من الامام كده انا طبعا على خلف الشغل بس بالنسبة للسطر اللي انا فيه كده الامام بتاعي هاجي بعد ما ارتفعت السلسلة هاجي من الامام كده انا طبعا غرزة الحشو اللي هشتغل عليها هي دي قبلها فراغ وبعدها فراغ باجي في الفراغ اللي قبلها بدخل وارفعها على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها اسحب الخيط تاني من تحتها واخرج معي حلقتين الف خيط واخرج منهم بكده بكون عملت غرزة حشو أمامية على غرزة الحشو اللي تحت بعد كل غرزة حشو واخد أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد الأربع سلاسل هتقابلني غرزة الحشو اللي بعدها طبعا الورقة نفسها أنا ماليش علاقة بيها خلاص أنا بتركها بروح لغرزة الحشو أدخل في الفراغ اللي قبلها وأرفعها على الإبرة وأخرج من الفراغ اللي بعدها أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة كده حلقتين هلف الخيط وأخرج من الحلقتين تاني بكرر أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة ونروح فين يا بنات تلقائي مباشرة هبص ألاقي إيدي, إيدي رايحة عند غرزة الحشو اللي بعدها بدخل في الفراغ اللي قبلها وارفعها على الإبرة وأخرج من الفراغ اللي بعدها ألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من الحلقتين اللي على الإبرة وبكده بكون عملت غرزة حشو أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة اروح لغرزه الحشو اللي بعدها وبعمل حشو امامي وهكذا لغايه ما بيتكون عندي 8 فراغات جديده في خلف الورده زي ما احنا شايفين واحد اثنين ثلاثة أربعة غرزه حشو اماميه على غرزه الحشو اللي تحت بكمل واحد اثنين ثلاثة أربعة غرزة حشو أمامية كده فاضل لنا واحدة بس واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلة وفي آخر غرزة حشو هنزل أعمل غرزة حشو أمامية طيب هل أنا كده خلصت؟ لا ما خلصتش معنى هنا المكان ده فاضي وتكون عندي كده إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طيب فين الفراغ الثامن واحد اثنين ثلاثة أربعة سلسلة وهنروح فين المرة دي بقى فاكرين غرزة السلسلة اللي احنا كنا مرتفعينها في بداية السطر دي اهي قبل ما اعمل غرزة الحشو الأمامي هنزل من تحتها واعمل غرزة منزلقة كده خلص السطر بتاعي من الخلف لأني مرة بشتغل على الأمام ومرة بشتغل على الخلف هرتفع سلسلة وهلف شغلي للأمام تاني بقى وابتدي هجيب ورقات الوردة بتاعتي اللي احنا اشتغلناها الطبقة الاولى وهبتدي اشتغل على السلاسل اللي عندي في قاعدة معينة يا بنات هنقولها مع بعض دلوقتي ايه هي القاعدة بتاعتي احنا عندنا زيادة الزيادة مرة بتكون على وش الشغل ومرة بتكون على ظهر الشغل دلوقتي هنقول الزيادة اللي على وش الشغل ولما نوصل للسطر الجاي هنقول الزيادة على ظهر الشغل بتكون ايه طيب احنا في كل ورقة من ورقات الوردة بتاعتي كنا بنشتغل ايه يا بنات كنا بنشتغل نص حشو نصف عمود ثلاثة عمود بلفة نصف عمود حشو الغرز اللي هي الحشو في البداية وفي النهاية هتفضل زي ما هي غرز النصف عمود في البداية وفي النهاية هتفضل زي ما هي يعني ببتدي بحشو نصف عمود وبختم بنصف عمود حشو هي هي ما بتتغيرش ايه اللي بيتغير معاكم؟ بيتغير معنا عدد الأعمدة اللي احنا بنشتغلها تحت كنا بنشتغل ثلاثة عمود بلفة في كل طبقة بتزوديها من الوردة بتزودي اثنين عمود بلفة على كل ايه كل مجموعة من الأعمدة يعني السطر اللي جاي دوت بدل ما كنا بنشتغل حشو نصف عمود تلاتة عمود هنشتغل حشو نصف عمود خمسة عمود بلفة ليه خليناهم خمسة لان احنا زودنا طبقة وفي كل طبقة بنزود اتنين عمود بلفة لكل ورقة من ورقات الوردة بتاعتنا احنا هنا طبعا عند المكان دوت بدايتي هشتغل بقى على السلاسل الاربعة دول ايه حشو نصف عمود خمسة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة 
أربعة خمسة وعرفنا الخمسة جم منين إن إحنا زودنا على الثلاثة اللي تحت اتنين فوقي هرجع نصف عمود وقلنا إن دي ثابتة زي البداية زي النهاية وبعد كده غرزة حشو كده إحنا عرفنا زيادة بتاعتنا في الطبقة دي طيب عاوز اسالكم سؤال وجاوبني كده بسرعه مع نفسيكم الطبقه اللي جايه لما نيجي نزود هنزود قد ايه احنا كان معانا كده ايه حشو نصف عمود خمسة عمود نصف عمود حشو السطر او او الطبقه الجديده اللي جايه في وش الشغل هيبقى عندنا حشو نصف عمود تمانية عمود بلفه انا يعني معانا خمسة لا يبقى سبعة يا بنات هيبقوا سبعة غرزه عمود بلفه وبعد كده نصف عمود حشو وفي كل سطر السطر اللي بعده لو حبينا نزود طبقات الورده تاني هيكونوا تسعة عمود بلفه وهكذا 11 13 هنفضل بقى نزود 2 2 2 على كل طبقه بنزودها ده طبعا في بنات بتحب تعمل من الورده متعدده الطبقات دي مخده للصالون بتكون كلها ورده متعدده الطبقات وبتكون ليها وش او وشين على حسب ما انت حابه لو هتعمليها وش واحد بيكون الوش التاني مشغول بغرزه العمود بلفه بتعملي قرص دائري من غرزه العمود او بتكسيها بالقماش وبتكون الخلف طبعا متبطن بالقماش احنا كده طبعا زي ما احنا شايفين بنروح للورقه الثانيه اللي هي السلاسل الثانيه بتاعتي حشو نصف عمود خمسة غرزه عمود بلفه واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة نصف عمود تاني حشو وبكرر دوت على كل فراغ يقابلني فيه أربع سلاسل بكرر نفس العادات بتاعتي زي ما احنا شايفين وطبعا كل طبقة بنزودها بيكون حجمها أكبر فبيبان طبعا شكل طبقات الوردة بتاعتي زي ما احنا شايفين بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وبكده يكون خلص السطر بتاعي في اول غرزة حشو اشتغلناها بدخل وبقفل بغرزة منزلقة في نفس المكان اللي احنا فيه زي ما احنا شايفين كده خلاص بصوا الطبقة التانية قد ايه جميلة نرتفع سلسلة بلف الشغل بتاعي الخلف الشغل طيب القاعدة بتاعتنا التانية لظهر الشغل طريقة التزايد في ظهر الوردة بتاعتنا بيكون ازاي؟ بيكون عدد سلاسل اللي احنا بنرتفعها ما بين كل غرزة وغرزة بنزود عليها سلسلة واحدة بس يعني انا تحت كنت بشتغل اولا بس نعمل حاجة بصوا هعمل الشغل بتاعي كده انا عندي طبعا غرز حشو كنا بنشتغل عليها تحت وغرز الحشو الجديدة دي اللي فوق هنزل من تحتها واشتغل غرزة حشو ايه امامية زي ما عملنا ايه في السطر اللي قبله بس ناخد بالنا ان غرزة الحشو تكون خاصة بالسطر ده ما تكونش هي اللي في السطر اللي قبله صح يا بنات يبقى ناخد غرزة الحشو التانية اللي فوق اللي هي طبعا تحت السطر اللي احنا شغالين فيه واشغل غرزة حشو امامية كنت تحت باخد اربع سلاسل اتفقنا في القاعدة بتاعتنا بتقول ان في خلف الشغل بزود سلسلة على كل السلاسل اللي بتكون موجودة عندي يعني بدل ما كنت برتفع اربع سلاسل لا هنرتفع المرة دي خمسة ولو بتزودي طبقة الوردة هيكونوا ستة وسبعة وهكذا بقى كده واحد اثنين تلاتة اربعة المرة دي خمسة زي ما احنا قلنا طبعا في كل مجموعة بنزود سلسلة واحدة بس هروح لفين الحشو بتاعتي اهي باينة خلاص واضحة بدخل من قبلها وارفعها واخرج من بعدها واشغل غرزة الحشو الامامية الجديدة بتاعتي بدل اربعة سلسلة هيبقوا كام يا بنات خمسة بنزود سلسلة في كل مجموعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو امامية وهكذا طبعا بكمل لغايه ما بيوصل معايا تمن فراغات بكمل بقى فوق كل مجموعه منهم خمسه سلسله حشو خمسه سلسله حشو وهكذا لغايه ما اوصل لنهايه الراوند رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت للنهايه معايا خمسه سلسله عدد الفراغات عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه وتحت الخمس سلاسل دول هو رقم تمانيه بنقفل فين يا بنات بنقفل تحت السلسله اللي احنا طبعا كنا مرتفعينها في بدايه السطر بتاعنا اهي دي بدخل من تحتها وبقفل بغرزة منزلقة قبل ما بدور الشغل بتاعي برتفع السلسلة بتاعتي ولف الشغل بتاعي الناحية التانية لو انا هرتفع طبقات تانية بعد الطبقات اللي احنا اشتغلناها دي غير طبعا الطبقة اللي هنشتغلها دلوقتي هشتغل بنفس القاعدة اللي شرحتها تحت لكن لو اخر سطر ليا في الوردة او اخر طبقة ليا في الوردة هنشتغلها زي ما هنشوفها مع بعض دلوقتي 
وده بس القاعده دي لاخر سطر او اخر طبقه في الورده خلاص يا بنات ايه هي اللي هنشتغله دلوقتي هلف الخيط طبعا قبل ما الف الخيط عندي هشتغل غرزه حشو في البدايه وما بلفش الخيط يا بنات بشتغل غرزه حشو وبعد كده بلف الخيط بقى المره دي ونشتغل نصف عمود بعد كده غرزة عمود بلفة واحدة تلاتة غرزة عمود باتنين لفة هلف الخيط واحد اتنين هدخل فراغي ألف الخيط وأخرج معي أربع حلقات على الإبرة هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة هلف الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط وأخرج من كمان عمود بلفتين رقم اتنين أهو بعد الثلاثة غرزة عمود بلفتين بشتغل غرزة عمود بلفة برجع اكرر بقى الغرزة اللي انا عملتها على اليمين هي هي اللي على اليسار عمود بلفة واحد نصف عمود غرزة حشو ارجع تاني واكرر كلامي المسألة دي او الاعداد دي بشتغلها في اخر طبقة من الوردة بتاعتي لكن لو لسه هتشغلي طبقات تاني هتشغلي بنفس القاعدة اللي شرحناها يا بنات هرجع تاني واكرر معاكم عشان بس ناكد المعلومة حشو نصف عمود عمود بلفة واحد تلاتة عمود بلفتين كده واحد اثنين ثلاثة نرجع ثاني عمود بلفة نصف عمود حشو وبكرر بقى على كل ورقات الوردة بتاعتي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين هكمل الورقات السته الباقيين ليا وبعد كده ارجع لكم نبتدي نشوف هنعمل ايه مع بعض رجعت لكم تاني وكده تكون خلصت الطبقه الاخيره بتاعتي وهي الطبقه الثالثه عامه في الورده انتوا طبعا يا بنات بالنسبه لاي ورده هتعملوها متعدده الطبقات هتكملوا بنفس القاعده اللي احنا ايه شرحناها مع بعض لكن احنا دلوقتي مش هينفع نكمل غير الطبقه اللي احنا عملناها دي عشان نكمل المربع بتاعنا للمفرش السرير هندخل بقى فوق اول غرزه حشو عملناها نقفل بغرزه منزلق طيب انا كده بالنسبه للون الاحمر شكرا جدا وخلاص عمل دوره وكتر خيره هنشد الخيط ونخرج من الحلقه اللي عندي على الابره وبسيب مسافه 10 سم وببتدي اقص الخيط انا مش هقص دلوقتي انا بفضل دايما ان انا اقص الخيوط بتاعتي كلها في نهايه الشغل طيب هنيجي دلوقتي لاي ورقه من ورقات الورده الاخيره بتاعتنا بس هنعد فيها حاجه احنا عايزين التلاتة عمود باتنين لفه اللي في المنتصف يعني ماليش دعوه بالحشو والنصف عمود والعمود وهكذا بالنسبه للناحيه الثانيه انا عندي هنا تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة هاجي في المنتصف هنا العمود اللي في المنتصف بتاعي الاوسط بالنسبة لهم واجيب الخيط الجديد بالشكل ده هقفل عقدة بداية وهدخل في العمود اللي في المنتصف بتاعي من التلاتة اللي تحت يا بنات وهسحب الحلقة الجديدة بتاعتي دي ارتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هدخل واشغل غرزة حشو بالشكل ده كده ثبتنا اول غرزة موجودة عندنا في المكان ده طبعا انتوا لما بتسيبوا مسافة من الخيط بتسيبوا, م... بتسيبوا مسافة عشرة سنتي او اكتر علشان تسمح لكم بعد كده تلضموها في ابرة التنظيف وتنظفوها في الشغل بعد ما تخلصوا خالص بعد ما اشتغلت غرزة حشو هاخد خمسة سلسلة مسافة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهروح اشتغل فيه كده خلاص الورقة دي قامت بدورها وعملنا فيها الشغل بتاعنا مش هنرجع لها غير في النهاية خالص نقفل بغرزة منزلق فوق الحشو دي هروح للورقة التانية وهدخل اشتغل فيه بردك عندي العمود اللي في المنتصف دوت اللي هو العمود ابو اتنين لفة اللي في المنتصف هروح اشتغل فيه حاجة هروح اشتغل فيه تلات مرات ايه هما التلات مرات هشتغل تلاتة غرزة كلاستر بس كل غرزة بينها وبين التانية اربعة سلسلة طيب في البداية كده أول غرزة كلاستر وغرزة الكلاستر بتاعتي هتكون مكونة من تلاتة عمود باتنين لفة يعني بلف الخيط واحد اتنين 
هدخل بقى فوق فراغي هنا الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين معايا على الابره اربع حلقات طبعا الف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين بس يا بنات الحلقه الاخيره هخليها معايا على الابره زي ما احنا شايفين والحلقه الاساسيه طبعا الف الخيط تاني مرتين واحد اتنين وفي نفس الفراغ بدخل اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين كده مرتين وسيبنا الثالثه ثالث مره بلف مرتين وادخل فراغي اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين كده زي ما احنا شايفين خلصنا غرزه الكلاستر الاولى مش ناقص غير ان احنا نقفل الف الخيط واخرج من ثلاث حلقات ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده خلصت الحلقه اللي هي غرزه الكلاستر الاولى بتاعتي بعدها كام سلسله اربع واحد اثنين ثلاثه اربعه تاني في نفس الفراغ بكون غرزه كلاستر تاني هو هو نفس الفراغ واحد اخر حلقه على الابره اثنين واخر حلقه بتاعتي موجوده على الابره ثلاثة نلف الخيط ونخرج من ثلاث حلقات نرجع نلف الخيط ونخرج من حلقتين اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة بالشكل ده زي ما احنا شايفين وتاني في نفس الفراغ هو هو بكون غرزة كلاستر تلت مكونة من ثلاثة عمود باثنين لف واحد اثنين ثلاثة نلف الخيط ونخرج من ثلاث حلقات ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين طيب بالشكل ده بعد طبعا ما عملت الزاويه بتاعتي هنا فوق الورقه الورق الثانيه من الورده بعمل ايه باخد خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهنروح فين شايفين الورقه اللي بعدها اهي باجي في المنتصف هنا العمود اللي في المنتصف الثلاثه وبعمل غرزه حشو هرجع تاني خمسة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هروح للورقة اللي بعدها هكون ثلاثة غرزة كلاستر زي اللي احنا عملناهم دول بعد كل واحدة فيهم أربعة سلسلة كده واحد اثنين ثلاثة ونخلص غرزة الكلاستر دي واربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة تاني في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة نخلص غرزة الكلاستر الثانية أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة وأرجع أكرر غرزة كلاستر ثانية اللي هي الأخيرة الثالثة بتاعتنا في نفس الفراغ هو هو واحد اثنين ثلاثة نلف الخيط ونخرج من ثلاث حلقات ارجع الف الخيط واخرج من حلقتي طيب بالشكل ده زي ما احنا شايفين بصوا لو نلاحظ ابتدى يتكون معايا المربع كده دي زاويه ودي زاويه وده طبعا الخط بتاعنا الفاصل ارجع خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه في المنتصف عمود المنتصف بشغل غرزه حشو تاني خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والمرة دي بقى هروح اعمل تاني بقى نفس الزاوية بتاعتي في الورقة التانية ارجع خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة وبروح اعمل الزاوية الاخيرة وارجع خمسة سلسلة وبقفل في غرزة الحشو الاولى اللي اشتغلناها غرزة منزلقة وزي ما احنا شايفين قد ايه الشكل بيكون في منتهى الجمال والروعة بصراحة انا نفسي عجبني جدا زي ما احنا شايفين بكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقه هكمل وارجع لكم ونشوف السطر الجاي هيكون فيه ايه مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص اضفنا اوراق الشجر بتاعتنا وكمان كونا المربع بتاعنا 
في النهاية طبعا بروح بعد ما اخدت خمس سلاسل لأول غرزة حشو كنا شغلين عليها هنا بدخل فوق حرف الفي وبعمل غرزة منظر بالشكل ده كده قفلت المربع بتاعي طيب في نفس المكان اللي انا فيه خلاص انا اللون الاخضر مش محتاجاه تاني هبتدي اجيب اللون الابيض بنقفل عقدة بداية بسحب الحلقة دي من الحلقة اللي عندي على الابرة وبرتفع تلاتة سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة وابتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة خلاص بعد كده بقى يبتدي يتكون معايا مربع بشكل طبيعي في نفس المكان اللي انا واقفة فيه خلاص انا اعتبرت ان انا اشتغلت غرزة عمود بلفة هيقابلني خمسة سلسلة بدخل اشتغل فوقيهم خمسة غرزة عمود بلفة هلف الخيط هدخل اول سلسلة عندي وممكن نشتغل من تحت السلاسل على فكرة معلش بس عشان الفراغات ايه ضيقة كده واحد فوق كل سلسلة بشتغل عمود اتنين تلاتة أربعة رقم خمسة والأخير هيرجع يقابلني طبعا غرزة الكلاستر أنا مش هشتغل فيها هي دي مش الخمسة لأ الخمسة اهي كده فوق غرزة الكلاستر ناخد بالنا <تصفيق> عفوا فوق غرزة الكلاستر نفسها ما بشتغلش هيقابلني الأربع سلاسل هشتغل فوق الأربع سلاسل دول خمسة غرزة عمود بلفة يعني هشتغل فوق الأربع أربعة زيهم وهزود غرزة كمان في النهاية بحيث إن هي تزود لي مكان الزاوية بتاعتي اتنين تلاتة أربعة وكمان غرزة يبقوا خمسة طيب بعد الخمسة دول هنعمل ايه يا بنات هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهروح فين هروح مباشرة للأربع سلاسل اللي بعديهم يعني بسيب غرزة الكلاستر وبروح اشتغل كمان خمسة غرزة عمود ولفة وبصوا المرة دي ممكن اشتغل من تحت السلاسل مباشرة مش لازم على السلاسل نفسها انا يمكن بحب اكون دقيقة شوية عشان كل واحد يكون عارف امتى هنشتغل وفين لكن انتوا بالنسبة لكم ليكم حرية الاختيار تشتغلوا على السلاسل نفسها او تشتغلوا من تحتها زي ما احنا شايفين ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالشكل ده كونا الزاوية الجديدة بتاعتنا بتاعة المربع بس كده خلاص بدأنا نضيف الأعمدة بتاعتنا هيقابلني خمسة غرزة سلسلة بشتغل من فوقيها خمسة غرزة عمود بلفة ومباشرة على طول نشتغل من فوق السلاسل كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هتقابلني طبعا غرزة الحشو دي زي ما احنا شايفينها هتجاهلها ماليش علاقة بيه وإذا حابين تشتغلوا فوقيها عمود مفيش مشكلة مش هتضر يعني بس احنا عامة بنتجاهل واحد أرجع خمسة غرزة عمود فوق خمسة غرزة سلسلة اتنين تلاتة أربعة خمسة الشكل ده زي ما احنا شايفين هرجع هيقابلني الأربعة غرزة سلسلة بشتغل فوقيهم بردك خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة 
تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفوق الأربع سلاسل اللي بعديهم كمان خمس عمود وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة فوق كل سلاسل بشتغل خمس عمود بلفة وعند الزاوية بشتغل خمس عمود تلاتة سلسلة خمس عمود كده تلاتة أربعة خمس بكمل بنفس الشكل زي ما احنا شايفين بصوا خلاص كده بدينا او ابتدينا ندخل مجموعة من الاعمدة والسطر اللي جاي هيكون عندنا طبعا مجموعة من الاعمدة بس بضيف للاعمدة دي مجموعة من السلاسل بشكل معين هكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص وصلنا لمربع متكامل نقدر نشتغل عليه بعد كده براحتنا في بس معلومة او ملحوظة حابة اضيفها لكم مكان غرز الحشو الاربعة افضل ان انتوا تشتغلوا عليهم هيظبط معكم العدد جدا وهتكون ايه المربع بتاعنا شكله كمان احسن ما يكون فيه الفراغات اللي احنا شايفين هذه يبقى هنشتغل يا بنات مكان غرز الحشو مش هنسيبه الاماكن بس اللي بنسيبها هي فوق غرز الكلاستر نفسها لكن اماكن غرز الحشو بشتغل عليها غرزة عمود بلف هاجي هنا في النهاية طبعا في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة السطر اللي جاي كمان بيكون بنفس اللون بتاعي طيب احنا في السطر اللي جاي هنبتدي نشتغل بقاعدة معينة انا هشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وفي نفس المكان اللي انا هشتغل فيه السلسلة بسيب تحتها عمود يعني برتفع واحد اتنين تلاتة وبعدها كمان سلسلة يبقى أربعة لكده بكون ارتفعت أربع سلاسل التلاتة الأولانيين عمود وسلسلة اللي بعدهم مسافة أنا اشتغلت فوق التلات سلاسل دول هسيب العمود اللي بعدهم وأروح للعمود اللي بعده وأشتغل إيه غرزة عمود بلفة واحد يبقى أنا كده اشتغلت عمود سلسلة عمود أرجع آخد سلسلة وأروح أسيب فراغ وأشتغل عمود سلسلة نسيب فراغ ونشتغل عمود سلسلة بسيب فراغ وبروح اشتغل عمود سلسلة بسيب فراغ وبروح اشتغل عمود كده وصلت للمكان اللي انا فيه في النهاية طيب هنا مكان التلات سلاسل دول هشتغل ايه هشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود او اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود على حسب ما انتوا حابين الزاوية بتاعتكم هندخل دلوقتي نشتغل ايه على طول مباشرة تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده كونت زاوية جديدة هنشتغل عليها فوق بس هنشتغل فوق بنفس السطر اللي فات اعمدة فوق كل فراغ فوق اللي فراغ يقابلني بشتغل فوقيه عمود لان هو احنا فضلنا السطر اللي احنا فيه ده وكمان سطرين كمان باللون الجري بنكرر فيهم السطرين دول السطر الاعمدة وسطر العمود وسلسلة عمود هرجع بعد كده اروح على طول مباشرة للعمود الاول بشتغل عمود سلسلة هسيب فراغ وروح اشتغل عمود سلسلة نسيب فراغ ونشتغل عمود وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية المجموعة بتاعتي وفي النهاية خالص بوصل لمكان الزاوية بتاعتي بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وهكذا طبعا السطر بتاعي كله بكمله بنفس ايه التكرار وبنفس الطريقة سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمود سلسلة نسيب فراغ ونشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود هكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده لغاية ما اوصل للزاوية بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وارجع عمود سلسلة عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود وهكذا لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي واوصل لنفس المكان اللي انا فيه في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين بجد تحفة فنية انا معجبة بيه جدا من اجمل الوحدات بصراحة اللي عملناها مع بعض هنا طبعا بعد ما اشتغلت عمود واخدت سلسلة هلف الخيط هسيب فراغ واخدخل في الفراغ دوت اشغل 
ألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين آخر حلقتين هسيبهم وهغير للون جديد وهو طبعا آخر لون بيكون موجود عندي هو لون المفرش الأساسي بتاعي بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة بتاعتها من الحلقتين اللي عندي على الإبرة وبعد كده هرتفع سلسلة هروح فين بقى واحد اتنين تالت سلسلة بدخل وبقفل بغرزة منزلي بالشكل ده طيب السطر اللي جاي بيكون هو هو السطر اللي هو الأول بعد ما اشتغلنا الوردة بتاعتنا يعني بشتغل عليه كله أعمدة برتفع مكان اللي أنا فيه واحد اتنين تلاتة سلسلة وطبعا فوق السلسلة اللي بعدهم هروح أشتغل هنا عمود بلفة وفوق العمود اللي بعده كمان عمود وفي كل فراغ بيقابلني بدخل وبشغل غرزة عمود بلفة فوق السلسلة مرة وفوق العمود مرة وفوق الزاوية بشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود كده عمود وفوق العمود عمود وهكذا طبعا بكمل شغلي فوق كل فراغ بشتغل عمود بلفة ما باخدش سلاسل في السطر ده طيب السطر اللي جاي يا بنات بكرر السطر اللي فات اللي هو كان سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وداخل الزاوية طبعا احنا عارفين ان احنا بنشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بلفة وصلنا لمكان الأعمدة بنشتغل فوق الأعمدة اللي كانت في الزاوية اللي تحت أعمدة زيها لغاية ما بوصل إلى الثلاث سلاسل في الثلاث سلاسل هم اللي بعمل فيهم الزاوية الجديدة بتاعتي كده خلصنا بصوا بقى فوق كل عمود عمود حتى كمان لما نوصل للمكان ده فوق كل عمود عمود زي ما احنا شايفين لما بوصل للثلاث سلاسل الزاوية في المكان ده هو اللي بعمل زاوية جديدة ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود فوق الثلاث سلاسل دول كده واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وارجع تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة ارجع تاني فوق كل عمود يقابلني غرزة عمود بلفة زيه وفوق كل سلسلة بشتغل كمان فوقيها غرزة عمود يعني اي فراغ بيقابلني او بيصادفني بشتغل فوق منه عمود بلفة زي ما احنا شايفين السطر اللي جاي زي ما قلنا هيكون تكرار للسطر اللي فات دوت اللي هو سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وطبعا في النهاية خالص لما بنوصل لمكان الزاوية بيكون فيها تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود فوق التلات سلاسل زي ما احنا شايفين مش هطول عليكم طريقة تشبيك الوحدة بتاعتنا بتكون اما بالابرة والخيط او بطريقة غرزة المنزلقة وعندنا اتنين فيديو تقريبا لطريقة التشبيك بغرزة المنزلقة اللي يحب طبعا يراجعهم اتمنى ان هم ينولوا اعجابكم ولو في اي توضيح قولولي وهنا من عناية الاتنين اشرح طبعا الجزء اللي انتم مش فاهمينه في التشبيك دي كانت فكرة الوحدة بتاعتي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي فعلوا زرار الجرس عشان مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته